montagne bourbonnaise, mais seulement à 25 km de Vichy, niché au creux de la fraîche vallée du Sichon, où les truites poursuivent les verrons sur les graviers, vit Ferrière, petit village bourbonnais qui ne veut pas mourir et qui entend prouver que tout en restant gardien des traditions, il n'est pas fermé au progrès. Bien au contraire, ses réalisations le prouvent. C'est en musant dans ces rues que l'on peut apprécier, chemin faisant, la diversité de ce terroir bourbonnais. Un est multiple comme l'a défini un de ses fils les plus attachés, Valérie Larbeau. Un par le bleu de son ciel et qui n'est pas ce bleu minéral de saphir, de bouquet de cristaux des pays du Midi, mais la couleur pure, la traînée lente du pinceau chargé d'outre-mer éblouissant sur la palette de porcelaine de l'horizon. Un, par la fabilité de ses habitants, d'esprit subtil et de caractère facile, très courtois pour les étrangers, mais multiple aussi par la variété de ses aspects.
multiple par la richesse archéologique de sa délicieuse église où s'interpénètrent le roman Auvergnat et le roman Bourguignon.
aujourd'hui, nous sommes conviés à la cérémonie de remise de drapeaux aux anciens d'AFN. Et le village tout entier tient à participer à ce grand jour, tenant à démontrer qu'il ne veut pas oublier le sacrifice de ses enfants. de France où l'on a conservé le souci de conserver le véritable esprit du bien manger que nous ont légué nos aïeux. Et bien manger ne veut pas dire obligatoirement déguster des ortolans, du foie gras, du caviar. Bien manger pour nous signifie manger copieusement certes, mais avant tout sainement, sagement, nous disons presque avec philosophie. Et cette scène politique nous permet d'apprécier à leur grande valeur les aimables discours de notre sympathique curé, aussi brave que Tony Truant. constitue une infraction grave. Et pendant ce temps-là, notre pauvre Rémi, hélas disparu, préposé au parking, se débat comme un beau diable avec les voitures. Voyons messieurs, un peu de discipline que diable Nous aussi, 
le spectacle est sur le stade. de l'église. Rassurez-vous, ce n'est pas un début de manifestation. Non, simplement, il est de tradition, et combien cela est agréable, après le dur travail d'organisation et de participation au jeu, de se réunir pour casser la cagnotte. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
le Bourbonnais, et par conséquent Ferrière étant un pays d'hommes d'esprit, on sait y apprécier et y faire apprécier la bonne chair. Légumes abondants, bœuf charolais qui pèse dans de verdoyants pâturages de la plaine de l'Allier, petits fromages quelque peu méconnus mais qu'on vient de chez nous. Fruits variés constitueront un repas bourbonnais qui fera honneur à la gastronomie de Ferrière.
l'agriculture est florissante et l'été venu, les moissonneuses pâteuses sillonnent les exploitations. La ronde des tracteurs s'intensifie entre les champs et les granges. Blé et orge vont remplir les silos. Le fruit de ce travail des champs, nous le retrouvons chez notre sympathique boulanger Benoît. Un peu artiste, prenant toujours la vie du bon côté, toujours prêt à rendre service. Son matériel moderne lui simplifie la tâche et il peut ainsi, à lui seul, fournir le pain et les brioches de toute la commune. Mais ferrière, ce n'est pas seulement le bourg, c'est également tous les hameaux des alentours. Plus Ravel, le plus proche de ferrière, niché dans un creux de verdure, c'est un havre de paix. Les champs forment un paysage admirablement ordonné. La pureté des lignes en tempère le romantisme. Il fut un temps où les bergers perlaient d'amour en de semblables paysages. Malgré tous les bouleversements apportés à la faune par la civilisation industrielle, le gibier de notre commune reste malgré tout assez abondant. Le lapin semble revenir. Le lièvre, le faisan, les perdrix grises et rouges, la bécasse et le ramier se rencontrent en nombre honorable. Le beau gibier est lui aussi représenté, car il trouve un habitat idéal dans les massifs forestiers. On rencontre le chevreuil dans tous les bois de quelque importance et les sangliers viennent de plus en plus nous rendre visite.
poursuivant notre périple en zigzag, nous voici au château de Chape, vieille demeure ancestrale où réside encore une des vieilles familles de ferrières. Châtelain et paysan y ont toujours vécu d'une vie large dans sa simplicité. Rivière aux olives, domaine détruit et des verrons. Tu es connu dans toute la région par la richesse de tes pêches. Mais la fête reprend ses droits. Petits et grands ne pensent à rien, si ce n'est que s'écoule du mieux possible le temps qu'il aurait dévolu. Chaque cérémonie, remise de décoration comme aujourd'hui celle du souvenir français, donne l'occasion d'un vin d'honneur où figure en bonne place ce bon saint pour saint qui figurait jadis sur la table des papes et rois de France. Moi, vin de saint pour saint, je suis fils du soleil. Me boire, c'est un chant pour chaque âme ravie. Me boire, c'est l'entrain le soir comme au réveil. Me boire, c'est trouver l'esprit, l'amour, la vie. Dernièrement, une station de ski vient d'enrichir la montagne bourbonnaise, la loge des gardes. Située à quelques 25 km de ferrière, elle est en passe de jouir des derniers perfectionnements. Et c'est en toute sécurité qu'enfants et adultes peuvent se livrer aux joies du ski ou de la luge. L'enneigement est important et peut bien souvent rivaliser avec les plus grandes stations. Le village s'endort sous la neige et nous nous éloignons en songeant que Ferrière, avec sa variété de paysages, la diversité de ses habitants, est sans doute l'un des plus émouvants et l'un des plus représentatifs raccourcis de la France.